я постоянно получаю вопросы от жертв, часто однотипные. Вот такая ирония. Манипуляторы разные, жертвы тоже, а вопросы одни и те же. Сегодня буду делиться личным опытом и отвечать на самый частый вопрос. На самом деле все жертвы манипуляции делятся на три категории. Незнающие, те, которыми активно пользуются, и они не понимают, что происходит. А если кто-то попытается объяснить, они уверенно скажут, это не про него. Знающие, это те, которые знают, что происходит, но продолжают общение с манипулятором. Те, которые читают, чтобы знать, хотя в жизни такого опыта не имеют. И третья категория – это осознанные, те, которые знают, что происходит, и удалили манипулятора из собственной жизни. В связи с этим мои книги и видео интересны только двум категориям – знающим и осознанным. В моей идеальной картине мира ты, прочитав мои книги и посмотрев видео, остановилась, выдохнула, приняла решение и удалила источник страданий из собственной жизни. Но чаще это не так. В связи с этим хочу поговорить о знающих но продолжающих есть кактус. Почему? Потому что эту стадию проходит 95% жертв, которые выявили профессионального манипулятора. У кого-то она длится год и заканчивается последствиями, а у кого-то длится неделю. И чтобы сократить срок длительности этого периода до времени просмотра этого видео, был создан данный материал. Начну с важного. Встречаюсь с манипулятором. Как его перевоспитать? Такой вопрос стучит эхом в голове каждой жертвы после того, как она поняла, что происходит. Моя любовь его исправит. Самая частая иллюзия, звучащая из уст. У нас с ним особенные отношения. Он так говорит. Моя любовь его спасет. Вот здесь я хочу подчеркнуть жирным. Этой любви не существует. Она только твоя. Да и не любовь это вовсе, а адреналиновая псевдолюбовь. Пересмотрите видео на эту тему. Смотрите до тех пор, пока не поймете. Твоя адреналиновая псевдолюбовь его не исправит. Эмоции, которые ты ошибочно считаешь чувствами, результат применения техник. И каждая его жертва думает, что она особенная. А это можно изменить или вылечить? Самый частый вопрос. Нет, это не лечится. Вся проблема в том, что манипулятор убежден в своей нормальности. А ненормальный считает тебя ты ему кажешься слабой и недалекой со своими разговорами о хорошо и плохо, и правильно, неправильно. А поскольку сопереживание и эмпатия полностью отсутствуют, то вины в отношении тебя у него нет. Наоборот, он считает себя глубоко обиженным и оскорбленным твоим несогласием. В его восприятии мира ты декорация, которая должна делать то, что ему нужно. А ему важно, чтобы ты давала ему тот ресурс, в котором он нуждается в настоящий момент – давала беспрекословно и в любое удобное время. И ресурс этот может быть секс, деньги, влияние, связи, поддержка, интеллект, пиар и даже пожрать на халяву. Манипулятор не изменится, потому что ему комфортно быть тем, кто он есть, манипулятором. И каждый, кто будет пытаться его изменить, будет удален из его жизни. В связи с этим, если ты решила остаться, существует два варианта развития. Стать покорной или попытаться его победить. Но твоя победа его тоже не исправит. И чуть позже объясню, почему. Если я буду покорной, он получит все твои ресурсы и уйдет к новой жертве. Потому что размазанная, на самом деле безресурсная, ему уже не интересно. Ты же останешься в состоянии полной нересурсности. Наилучшее, что тебе грозит, перевод в группу «Вечно ожидающая». Сувенир на полочке, который ждет годами и не имеет права ни на что. А он изредка появляется в порыве между другими жертвами. Или когда его послала подальше женщина с сильной системой ценностей, используя твою зависимость как ресурс для повышения своей самооценки. Оба варианта такого развития событий он красиво завернет в следующую обертку. «Я делаю несчастными всех женщин вокруг меня. Я проклят любовью или нелюбовью своей матери. Ты пожалеешь его и попытаешься помочь». На прощание он посмотрит долгим грустным взглядом и со словами «это неисправимо, ты достойна лучшего» пойдет к следующей. А если я не буду покорной? Манипулятор внушит тебе, что ты истеричка и все проблемы в ваших отношениях из-за этого. Поэтому со временем ты научишься с ним сосуществовать, а значит все-таки станешь покорной. Манипулятора нельзя изменить по многим причинам. Первое – его устраивает его мир. Изменение повлечет за собой очень много неприятных для него последствий. Придется брать ответственность, достигать, развиваться. Зачем? 
если можно найти жертву и заставить это все сделать за тебя. Но я очень рекомендую разобраться в вопросе, почему вы хотите кого-то менять. Вы что, Бог? Почему вы решили, что имеете на это право? И что манипулятору это нужно или он этого хочет? Он сделал свой выбор – манипулировать. У вас есть право на свой – быть жертвой или счастливой. Выбор всегда за нами. Мое мнение, что желание кого-то менять сигнализирует о гордыне. И именно она заставляет терпеть поступки манипулятора. Смотрите более подробное видео на эту тему по ссылке в описании. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Благодарю за ваше желание понять и защитить себя.